Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en esta nueva programación, Conociendo el Catecismo Católico. Porque si no vives lo que crees, terminarás creyendo lo que vives. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, te pedimos que nos guíes y nos ilumines y que nos permitas creer lo que tiene nuestra madre la iglesia que decirnos que nos permitas vivir la doctrina de la iglesia y conocerla cada vez más para no equivocarnos en lo que decimos que creemos bendícenos y protégenos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén pues bien mis hermanos ayer leímos el prólogo que era este como una explicación más o menos de lo que es el catecismo ya hoy vamos a empezar oficialmente eh, ya lo que es la enseñanza del catecismo. Vamos a empezar con el numeral 26. Cuando profesamos nuestra fe, comenzamos diciendo, creo o creemos. Antes de exponer la fe de la iglesia tal como es confesada en el credo, celebrada en la liturgia, vivida en la práctica, de los mandamientos y en la oración, nos preguntamos qué significa creer. La fe es la respuesta del hombre de Dios que se revela y se entrega a él, dando al mismo tiempo una luz sobreabundante al hombre que busca el sentido último de su vida. Por ello, consideramos primeramente esta búsqueda del hombre capítulo primero a continuación la revelación divina por la cual Dios viene al encuentro del hombre entre paréntesis capítulo segundo y finalmente la respuesta de la fe que es el capítulo tercero o sea aquí lo que está diciendo el numeral está hablando de lo que es creer y que lo va a explicar en el capítulo primero que tiene que ver con la búsqueda del hombre esta búsqueda del hombre hacia Dios. El capítulo segundo nos va a hablar uh, de la cual Dios viene al encuentro del hombre. O sea que no es, no es el hombre quien encuentra a Dios, sino Dios al hombre. Y por tercero va a ser la respuesta de la fe. Entonces este es el lo que nos está explicando los tres puntos que vamos a vivir. El deseo de Dios que es la búsqueda del hombre. Les decía eh, el segundo que es Dios que viene al encuentro del hombre. Y el tercero, la respuesta que le damos a esa búsqueda que Dios da hacia nosotros cuando nos encuentra. ¿Qué es creer? Creer, mis hermanos, es estar dispuestos a dar la vida por eso que decimos que creemos. Eh, ahora en estos días usamos mucho, mucho la, la, la palabra, oye, mira que así, así, así. ¿De veras? Pues yo creo que sí. No, hemos diluido la palabra creer. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, creer era estar dispuesto a dar todo por eso que decimos que creemos. Y como hemos diluido la fe cuando decimos yo creo en Dios, entonces hemos creído o creemos de una manera muy diluida. Porque ya no le tenemos el peso a la palabra. Dice aquí que la respuesta es que la fe es la respuesta del hombre a Dios que se revela y se entrega a él. O sea que no so, hay mucha gente que dice yo tengo fe yo creo en Dios pero lo, pero yo lo yo tengo una relación con Dios a mi manera esa no es fe ni eso es creer en Dios la fe es la respuesta a la propuesta de Dios eso es la fe Dios tiene una propuesta para tu vida Dios tiene una propuesta para mi vida y esa respuesta que yo le dé depende de la fe que tengo una fe grande da una respuesta grande una fe pequeña Da una respuesta pequeña. Es lo que nos está diciendo aquí el numeral. Numeral 27. El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre. Porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí. Y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. La razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la comunión con Dios. El hombre es invitado al diálogo con Dios desde su nacimiento, pues no existe sino porque creado por Dios por amor es conservado siempre por amor 
y no vive plenamente según su verdad, si no reconoce libremente aquel amor y se entrega a su creador. El número 27 aquí lo que nos está diciendo, yo no sé si ustedes han escuchado mucho la gente que dice yo soy libre de hacer con mi cuerpo lo que quiera. Tú no me vengas a juzgar y a criticar. Yo soy libre. Yo hago lo que quiera. Esa no es libertad. La gente ha confundido. Ahora no saben discernir entre libertinaje y libertad. Las gentes el día de hoy son libertinas, pero no son libres. Son esclavos de sus ideologías. Son esclavos de sus pecados. Somos esclavos de nuestros pecados. Todas esas ideologías que nos han esclavizado, el LGTB, la, la um, BLM, FEMEN, eh, todas estas ideologías que están entrando cada vez más, que nos están esclavizando, pues aquí nos está explicando que el hombre no llegará a ser plenamente, sino es que solamente en el amor se entrega en el amor y se entrega a su creador. Numeral 28. De múltiples maneras en su historia y hasta el día de hoy los hombres han expresado su búsqueda de Dios por medio de sus creencias y sus comportamientos religiosos. Oraciones, sacrificios, cultos, meditaciones, etc. A pesar de las ambigüedades que pueden entrañar, estas formas de expresión son tan universales que se pueden llamar al hombre un ser religioso. Dios creó de un solo principio todo el linaje humano para que habitase sobre toda la faz de la tierra. Y determinó con exactitud el tiempo y los límites del lugar donde había de habitar, con el fin de que buscasen a Dios, para ver si a tientas le buscaban y le hallaban, por más que no se encuentran lejos de cada uno de nosotros, pues en él vivimos, nos movemos y existimos. Hechos 17, versículo 26 al 28. Mis hermanos, creo que en estos tiempos esto ha cambiado. Toda la historia, el hombre ha estado en una búsqueda de Dios, como dice aquí el Catecismo Católico, directamente e indirectamente. Pero ahora el hombre ha dejado de buscar a Dios para buscarse a sí mismo. Eh, ahora se nos enseña dentro de la iglesia que hay dos tipos de, de por decirlo así, cosas uh, satánicas, vamos a decir. Y está el satánico y está el satanismo. El satánico es el tradicional que ves que ahora a Dios y le gusta lo oculto y, y anda en brujerías y todo eso. El satanista es más sutil y es el que más daño está haciendo. Es el que incluso vemos dentro de la iglesia. El satánico, el satanista es aquel que dice tú te podrás hacer lo que te propongas. Tú eres dueño de tu propio destino. Solo piénsalo y verás. Solo... Eh, Imagínatelo y te lo propondrás. Lo que tú desees, eso podrás hacer. Ese es el satanismo. El satanismo es una pseudo religión basada en mí mismo. Ahora vemos cómo lo que, lo que reina es cuidar mi cuerpo. Tener un cuerpo perfecto. Adelgazar, eso está de moda, adelgazar. Ahora, no está mal esas cosas, ¿eh? no me malinterpreten. Lo que yo estoy diciendo es cuando centras todo tu ser en estas cosas, te haces esclavo de esto. Está muy bien adelgazar. Al menos yo lo digo por mi caso. Yo lo necesito. Está muy bien cuidar y hacer el ejercicio. Y cuidar el cuerpo. Pero cuando eso se convierte en tu centro. Entonces hay un problema. Te has divinizado tú. Y le has quitado el trono a Dios. Y has caído en el satanismo. Si tú eres de las personas que dices. Yo, me lo, yo lograré lo que me proponga. Yo puedo hacerlo todo solo. Yo soy el dueño de mi destino. Estás en el satanismo. Y no te has dado cuenta. Entonces. Aquí la, la, el catecismo nos está hablando de que el hombre históricamente ha sido un hombre, un ser religioso que ha buscado la manera de encontrarse, de conectarse con el mundo espiritual. Ahora no, ahora es conectarme con mi cuerpo, con mi ser, con mi persona. Entonces eh, hemos estado haciendo un cambio de sociedad en estos últimos años. Número 29. Pero esta unión íntima y vital con Dios puede ser olvidada desconocida e incluso rechazada explícitamente por el hombre. Tales actitudes pueden tener orígenes muy diversos. La rebelión contra el mal en el mundo, la ignorancia, la indiferencia religiosas, los afanes del mundo y las riquezas, 
el mal ejemplo de los creyentes, las corrientes de pensamiento hostiles a la religión y finalmente esa actitud del hombre pecador que por miedo se oculta a Dios y huye ante su llamada. Precisamente lo que les estaba diciendo. Hay, muchos, hay muchas diversidades, pero es esto que yo les estaba explicando. Numeral 30. Alegres el corazón de los que buscan a Dios. Salmo 105, versículo 3. Si el hombre puede olvidar o rechazar a Dios, Dios no cesa de llamar a, a todo hombre a buscarle para que viva y encuentre la dicha. Pero esta búsqueda exige del hombre todo el esfuerzo de su inteligencia, la rectitud de su voluntad, un corazón recto y también el testimonio de otros que le enseñen a buscar a Dios. Tú eres grande, Señor, y muy digno de alabanza. Grande es tu poder y tu sabiduría no tiene medida. Y el hombre, pequeña parte de tu creación, pretende alabarte precisamente el hombre que, revestido de su condición mortal, lleva en sí el testimonio de su pecado y el testimonio de que tú resistes a los soberbios. A pesar de esto, el hombre, pequeña parte de tu creación, quiere alabarte. Tú mismo le incitas a ello, haciendo que encuentre sus delicias en tu alabanza, porque nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto mientras no descanse en ti de las confesiones de San Agustín de Hipona. En, en el versículo 30 nos está hablando de cómo el hombre puede olvidar y rechazar a Dios, pero Dios nunca va a dejar de buscarnos. Dios nunca va a dejar. Pero para que esta, esta búsqueda llegue eh, eh, al hombre, miren, aquí pasa algo, dice el numeral 30, pero esta búsqueda exige del hombre todo el esfuerzo de su inteligencia, o sea, mis hermanos, que no basta solamente con yo decir creo en Dios. Exige de nosotros una, un desarrollo de nuestra inteligencia, de un corazón recto. O sea, de nuestra fe, de nuestra manera de vivir nuestra religiosidad, pero también intelectualmente formarnos para, para precisamente creer en este y conocer a este Dios que decimos amar. Precisamente eso que estamos haciendo aquí es usar nuestra inteligencia. Esta, eso es una exigencia para el cristiano el católico que se quedó ignorante 30, 40, 50, 60 años que no sabe las cosas más básicas de la fe cómo puede tener ese encuentro con Dios si no le conoce si no sabe las, las pautas por decirlo así las reglas, las instrucciones de cómo acercarte a ese Dios cómo yo puedo hacer una oración si yo no sé el pro, eh, no el propósito, pero por, voy a poner de una manera plástica, no sé si es la correcta, pero si yo no sé cuál es la función del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿cómo voy a hacer una oración? Entonces, ¿cómo tendré un encuentro con el Señor? Voy a hacer una oración toda revuelta. Eh, padre, te pido, Señor Jesucristo, te alabo. Si ni siquiera sabemos, el Padre es creador. Entonces, al Padre se le piden en las oraciones o se le reza de una manera que crea en nosotros sentimientos nuevos, decisiones nuevas, voluntades nuevas para servirle, para seguirle. El Hijo es el Salvador, a quien se le pide la fuerza, que nos bendiga, que nos ilumine, que nos guíe. Él es nuestro camino, nuestra verdad, nuestra vida. El Espíritu Santo es el Consolador y el que nos va a recordar todo lo que ya hemos aprendido. Entonces al Espíritu Santo se le, se le pide que nos dé la sabiduría, la fuerza, el conocimiento, el discernimiento, todo lo que necesitamos. La piedad de Dios. Para que nosotros podamos acercarnos a Dios. Pero si yo no me formo en mi sabiduría, en mi conocimiento, entonces ¿cómo podré hacerlo? Número 31. Creado a imagen de Dios, llamado a conocer y amar a Dios, y el hombre que busca a Dios descubre ciertas vías para acceder al conocimiento de Dios. Se las llama también pruebas de la existencia de Dios. No en el sentido de las pruebas propias de las ciencias naturales, sino en el sentido de argumentos convergentes y convincentes que permiten llegar a verdaderas certezas. Estas vías para acercarse a Dios tienen como un punto de partida la creación, el, materi el mundo material y la persona humana. Palabra de la iglesia, te damos gracias Señor. Entonces vemos en este numeral que el conocimiento de Dios se le llaman pruebas existenciales. O sea, tenemos que razonar, no podemos nomás creer 
sin conocer nada, que, que es bueno creer sin conocer nada hasta un cierto punto, pero tiene que llegar un momento donde Dios nos hizo seres razonables, Dios nos hizo seres pensantes, Dios nos hizo seres inteligentes, por lo tanto es necesario para crecer en nuestra fe con Dios, en nuestra comunión con Dios, desarrollar mi conocimiento, mi sabiduría, mi entendimiento, mi razonamiento para Dios. ¿Por qué creo en Dios? ¿Por qué creo que la iglesia es, es, es la, la, lo, los siervos de Dios? ¿Por qué yo creo que, por qué yo creo que bauticemos los niños? ¿Por qué, ¿Por qué lo crees? Y si no puedes dar una respuesta de eso que dices creer, entonces ¿en qué estás creyendo? Estás creyendo en algo vacío, hueco, y no le podemos tener la importancia. Por eso es importante usar el razonamiento, la inteligencia, el conocimiento, lo mejor que podamos, cada uno en el nivel que Dios nos ha dado. Pues bien, mis hermanos, con esto terminamos el día de hoy. Un fuerte abrazo. Primero Dios, continuaremos mañana. Ojalá en sus comentarios, si hay algún cambio o algo que les gustaría que hiciéramos, que no hiciéramos, me vayan orientando. Recuerden, estamos nuevos en este proyecto, así que hay mucho que aprender. Un fuerte abrazo y la paz del Señor.